നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതിയിരുന്നു അത് വലിയ സംഖ്യകളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതേ ആശയം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ത് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ മൂന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എട്ട് കിട്ടുന്നത് എട്ടിനോട് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ശ്രേണി മുന്നോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം ഇതിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം സമമാണ് അഞ്ചാണ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് എട്ടിനോട് വീണ്ടും അഞ്ച് തന്നെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പദത്തിനോട് ഒരേ വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമറ്റിക് സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിൽ ഈ അഞ്ചിനെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ആ ടേം എന്തിനു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ലളിതമായ ഒരു ഈ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചിനെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുക ഈ മൂന്ന് ആദ്യ പദം ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം മൂന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയേണ്ട സംഗതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് എടുക്കുന്നു പതിമൂന്ന് എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എത്ര വന്നു ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വില കിട്ടുന്നു അഥവാ അവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളെ ഇവിടെയും അതേ അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി മൂന്നിനെ ഓരോന്നിൽ നിന്നുള്ള അന്തരം കാണണമെങ്കിൽ എന്തായി മൂന്നെടുത്ത് ഓരോന്നിൽ നിന്നുള്ള ഇവയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ മൂന്നും മൂന്നും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം പൂജ്യമാണ് മൂന്നും എട്ടും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് മൂന്നും പതിമൂന്നും കൂടിയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് മൂന്നും പതിനെട്ടും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം പതിനെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇനി അത്തരത്തിൽ എട്ടിനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസം കാണുന്നതിന് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് പൂജ്യം വീണ്ടും അഞ്ച് ഇതിൽ ഞാൻ വലുതെന്ന് ചെറുതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത് എട്ട് മൈനസ് പതിമൂന്ന് അല്ല ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യത്യാസം മാത്രം ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എട്ടും പതിനെട്ടും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണ് ഇരുപത്തിമൂന്നും എട്ടും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൽ ഏത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവയെല്ലാം അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിയെ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അല്ലെ പത്ത് പിന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അഞ്ച് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ആഡ് ചെയ്ത്
രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ടു മൈനസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം ഇപ്പോ പതിനെട്ടാണ് മൈനസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് പോയത് നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് പോയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എൺപത്തി നാല് എൺപത്തിനാലും പത്തും തൊണ്ണൂറ്റിനാലും എട്ടും നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ ഒന്നുകിൽ അഞ്ചായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങനെ വരും അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായി നൂറ്റി രണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു സംഖ്യ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി കൊടുത്തിട്ട് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മറ്റേതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആകെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഏത് നമ്പർ ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാന്തര ശ്രേണിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ആ നമ്പർ മൈനസ് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഗുണിതമാണോ നോക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആ ശ്രേണിയുടെ ഭാഗമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആ ശ്രേണിയുടെ ഭാഗമല്